ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോയ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഫൈൽ ടു എസ് ഡി കാർഡ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് മറ്റ് ഫുള്ളാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫയലുകൾ മറ്റും നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് എസ് ഡി കാർഡ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് ഫയലുകൾ മാറ്റാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫയലുകൾ മാറ്റുക നമുക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് കോപ്പി ചെയ്യണം ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഫയലുകൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് വന്നിട്ട് പുതിയ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലും ഈസി ആയിട്ടും എങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് ഫയലുകൾ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏകദേശം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഫൈവ് മില്യൺ ഡൗൺലോഡിങ്ങും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് റേറ്റിങ്ങും ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് എത്രയാണെന്നും അതിൻ്റെ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നും എസ് ഡി കാർഡ് എത്ര എസ് ഡി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അത് എത്ര നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പച്ച നിർത്തി കാണുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്പേസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എം ബി മാത്രമാണ് ബാലൻസ് എസ് ഡി കാർഡിൽ പതിമൂന്ന് ജി ബി ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിലുള്ള കുറച്ച് ഫയലുകൾ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഫോൾഡറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോൾഡറുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിലെ ഫോൾഡറുകളാണ് എസ് ഡി കാർഡ് ഫോൾഡറുകളല്ല ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിലെ ഫോൾഡറുകളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ജി ബി വാട്സപ്പ് എന്ന് ഉള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഫയലുകളുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം ബി അതിൽ ഫയലുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെല നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡർ സെറ്റോട് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലൊരു സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെയും ഫോണിൻ്റെയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെയും ഒരു എസ് ഡി കാർഡിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് ആയിട്ടോ വീഡിയോസ് ആയിട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് സാധനം സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ അതിൻ്റെ ആ തരത്തിലുള്ള ആരോ മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഡിയോ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇമേജസ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അത് എത്ര എം ബി ആണ് ഉള്ളത് എന്നും എത്ര എം ബി ഇമേജസ് ഇരിപ്പുണ്ട് എത്ര ഫയലുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കല്ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല വീഡിയോ തെറ്റോട് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഫോൾഡർ തെറ്റോട് കൂടി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് 
അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് മുകളിൽ ഈ തമ്പലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയലും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇമേജസ് ആണ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് വീണ്ടും എനിക്ക് ആ ഫോൾഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറുക ഏതാണോ ഏതാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ആ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലത്തെ സിമ്പിളിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഫോൾഡർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഹിഡൻ ഫോൾഡറാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിൽ അതായത് ഡോട്ട് മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള ഹിഡൻ ഫോൾഡറാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ മാനേജർ കയറിയതിന് ശേഷം ഫയൽ മാനേജറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഹിഡൻ ഡയറക്ടറീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ ഫയൽ മാനേജറിൽ വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരം ഫോൾഡറുകൾ ഫയൽ മാനേജർ വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ ഫയൽ മാനേജറിലേക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജറിൽ നിങ്ങൾ ഹിഡൻ ചെയ്ത ഫയലുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഹിഡൻ ഡയറക്ടറീസ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് തരിക കൂടുതൽ മുമ്പിൽ സംബന്ധമായ ടിപ്